Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng Paksiw na Pata! Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Pata ng baboy Dried banana blossoms Soy sauce Coconut vinegar Brown sugar Kagamit din tayo dito ng lore leaves Sibuyas Bawang Buong paminta Asin At ng nor pork cube Bukod sa mga sangkap na to, kailangan din natin ng tubig at ng mantika Kung handa na kayo, tara na, sabayan nyo na ako magluto Kapag nagluluto ako ng pata, kahit anong ula mo, kahit anong dish ang aking niluluto Inuumpisaan ko yan sa pamamagitan ng pagpapakulo sa pata Kahit mga 10 to 15 minutes lang Guys, nakakatulong itong pagpapakulo sa pata para matanggal yung mga impurities dito. Kahit pa nahugasan natin itong mabuti, meron pa rin impurities yan. Pansinin niyo, kakakulo pa lang ng tubig, di ba? After a minute or so, ayun o, no, lumulutang na yung mga scums. Yan yung mga ayaw natin. Tatanggalin ko lang muna itong mga impurities na to At itutuli ko lang ang pagpapakulo. At guys, ang ginagawa ko nga pala dito, pagkapakulo, tinatapon ko na yung tubig at binabanlawan ko yung pata. Alam ko yung iba sa inyo magsasabi, ba't kailangan itapon yung tubig may lasa yan? Well, hindi ko naman kayo mapipilit, di ba? So kung gusto ninyong i-reuse yung tubig, ang importante lang, scrape out lang natin yung mga scams na lumulutan. At i-reuse ninyo yung tubig, pwede nating ilagay yan maya-maya. At this point, ay napakuluan na natin yung pata! O pwedeng-pwede na tayo mag-isa. Nagpainit lang ako ng mantika. Una kong ginigisa yung bawang. At isinusunod ko kagad yung sibuyas. Sa oras na lumambot na yung sibuyas, ilagay na natin dito yung pinakuloang pata kanina. Niluluto ko lang ito ng mga 2 minutes. At naglalagay ako dito ng toyo. At dahil itong pata, kailangan pa nating palambutin ang gusto. Kailangan natin itong pakuluan. Kaya naman nagdadagdag ako ng tubig. Pabayaan lang muna natin na kumulo yung tubig. Ilalagay ko na dito yung buong paminta, yung dahon ng laurel, at ito nga palang dahon ng gamit ko ay yung fresh, kaya ganito yung itsura niyan. At para maging buong buo yung lasa ng pork dito sa ating paksiw na pata, naglalagay ako ng nor pork cube. Ahaluin ko lang muna to. Panlang natin. Ito na yung pagkakataon para mapalambot natin ng tuluyan yung pata. Ina-adjust ko lang yung init sa pinakamahina. Dahan-dahan lang yung pagpapakulo natin dito. At lutuin lang natin ito ng 45 minutes. Ngayon naman, ilalagay ko na yung suka. Ang gamit ko dito ay coconut vinegar. Pero pwede kang gumamit dito ng regular lang na sukang puti. Takpan lang muna natin yung lutuan. At itutuloy ko lang ang pagluto ng 10 minuto. At this point ay ilalagay na natin yung dried banana blossoms. Ito yung puso ng saging na nabibili na nakabalot na. Pero bago natin ito ilagay, binababad ko muna ito sa tubig. At nililinisan ko lang mabuti dahil napakaraming preservatives niyan, lalo na yung mga nakabalot. Para naman sigurado tayo na okay na okay yung ating ilalagay. I-adjust ko na yung init sa medium at lutuin pa natin ito ng mga 20 minutes. After 20 minutes, Ilalagay ko na yung brown sugar. At titimplahan ko lang ito ng asin.
I-check muna natin guys ha, kung talagang malambot na yung pata. Kung hindi pa, ituloy lang natin ang pagpapakulo hanggang sa lumambot ito ng tuluyan. At once na mangyari yan, ilipat na natin itong ating paksiw na pata sa isang serving bowl at iserve na natin kasama ang mainit na kanin. Ito na ang ating paksiw na pata! Tara na! Kain na tayo! <laughs>